Suse. Jeg uh, er fra Valset. Bor, skal jeg si det sånn? Ja, mine forventninger til Islandsturen er uh, at vi skal ha en uh, flott tur, og så håper jeg på at vi skal få en uh, en svær rødt. En ordentlig stor rødt typ over 7 kilo. Er det et sted det er mulig, så burde det være oppe i Tingvedevatten uh, her. Men uh, samtidig så, så sier de jo det at uh, våren er sånn to-tre uker forsinket. Kryp ned mot minus ti grader om kvelden, og det er kvelden som er den beste tiden å fiske på. Uh, så jeg har tro på at vi skal klare å få fisk, men jeg tror vi må jobbe utrolig hardt for det, og bruke tida på dagtid da, andre plasser enn i uh, Storfisksjøen der oppe. Vi kom uh, hit til lodgen i går uh, kveld, i går natt. Da har vi sovet godt i natt, og gutta er innmari klare, og Tobias har alt gått ut. Så vi har så sjukt trua. Gå uppströms, nedströms eller rätt ut. Är jävla fint upp i Långsland. Det bara går väldigt roligt upp Långsland. Så jag vi ser några röje på banksarna. Ja. Fan det är fint. Det är dödsfint faktiskt. Vi ska gå lite roligt uppåt. Det är ner här. Det är Ja. Det kan være verdt også å hitte litt. Finne seg en plass og så stå liksom og vente 15 minutter, tror jeg. Det er ikke rart det er laks her, vet du. Hva er det som drifter nedover da? Det er ikke noe... Det er så svære. Ja, det er det. Hørte du ikke? Ja. Vi hørte så ut og hørt. Hæ? Var det det? Hvis det var strøm, så hører vi det igjen da. Ja, men det er mye galt da. Masse strømming. Knots. Jeg gidder å få noen shots av meg også, sånn at jeg bare er med på filmen, jeg også. For at jeg føler at jeg kommer sikkert ikke til å få noen fisk, så... Og da, hvis ikke jeg får fisk, så blir jeg kanskje ikke mer like mye som de andre. Så hvis du får noen shots av meg da også... Det er bra. Simon! Det som jeg hater med det her, er at når du har fått på deg alt det her, og masse ulklær og sånn... Kommer du ut, så må du på do. Samme om du pisset rett før du gikk ut. Men når du har fått på deg alt, fem minutter, så må du på do allikevel. Det er det jeg elsker med flyfiske. Det var alt. Takk. Har du feiling på fiskeutstyret? Nå. Da har vi et problem. Prøver å få en fisk. Vi får noe mat i dag. Der ja. Nå er vi i gang. Det er sånn at man nesten håper at vi ikke skal få fisk, sånn at vi kan spise pizza med god sunnhet. Spiste dere noe fisk på Island? Nei. Hæ? Spiser ikke fisk med fisk? Nei, vi får ikke noe fisk med fisk. Det er ikke sånn som dere slipper ut til fisk. Nei, vi er sånn som ikke får fisk, vi. Hva ja. er det der? Ja. Nå får jeg en for at jeg aldri gidder å rigge opp ved hytta. Som alle de andre fisker, så må jeg stå her og der med drømme der. Vi var her på akkurat samme tida i fjor. Og da fikk jeg en fisk på hele uka. Da hadde jeg som mål om at jeg skulle få en fisk på kiloen. Som egentlig er ganske lite på Island. Det er ingen som drar til Island for å få en fisk på kiloen, men det gjorde jeg. 
Fikk jeg det? Ja. Og da får du en for ikke å være kravstor. På den andre turen så fikk jeg en på 2,6. Så da håper jeg at jeg skal få en på over 3. Og de gutta som har vært her før nå, de har fått på 3,5 og sånn opp mot 4 kilo. Så hvis jeg er litt heldig og spiller kortene mine riktig, så får jeg det jeg også. For det er under fiskeguden meg, Odin. Sånn. Da er vi i gang igjen, vet du. Nei, f*** da! Nå skal jeg fange en fisk. Jeg har heller aldri fått røye på flue. Jeg har heller ikke fått røye på noe annet. Noe røy har du fått? Jeg har i hvert fall satt her og skyte en røy en gang. Men det blir jo ikke det samme. Nei. Det er helt... Det er fint å være sånn. Altså der oppe er lodgen da. Det er ikke langt å gå for å ta morgensdukkerten. Nå har jeg fisket over her ganske bra. Jeg har ikke fisket oppover da. Gutta oppe der da, tror du den får noe? Nei. Tobias går og kjater om alt han har peiling på. Jeg er biolog også. Der var jeg i bånd. Ja, det er noe spennende her. Nei, vi må finne mer fisk. Vi må ikke finne mer fisk, vi må finne fisk. Har du sett noe, gutta? Nei. Ingenting? Nei. Jeg mener den her har en klokket ut en masterplan. Ok. Ja. Jeg tar det, jeg tar det. Ja, du er den eneste som kommer opp i, så... Så du må ta den. Men det har vært drifett å drifte den nedover, og hvis... Tror du vi ser fisk, da? Du ser fisk. Ja, tror du ser fisk? Ja, jeg tror du ser fisk. Tror du det? Ja, det tror jeg. Men spørsmålet er litt hvor de står, kanskje? Ja. Har du fått høyskort, da? Nå har jeg jo. Nei, men du slipper deg ut, og så ser du... Kjenner du på det, men det renner sakte her, og det skal ikke være noe problem. Her ender du det ser raskest i sunnet her, men hvis du kan se hvordan du føler deg på det da. Du kan ta sikte på at å komme inn her vil ikke være noe problem, her blir det liksom bakevete også. Så det vil faktisk liksom nesten bli dratt oppover igjen. Så det skal ikke, det skal gå fint det altså. Og så sier du hvor fisken er, og så... Så kaster jeg da. Lykke til da! Ja, legg deg ned der. Det er tøft gjort av deg, Marius. Ja, 
Du flyter så jævlig også. Lykke til. Ta så si fra, Marius. Si fra hvis du ser fisk. Kanonen har stått for alt. De andre har elva opp og ned uten å se en eneste røye. Det endte med i hvert fall at vi dro på Marius huset, pappas 30 år gamle våtrakt, redningsvest og stykkemask og snorkel og kastet han oppstrøm i skitta her. Men jeg så ingenting i det hele tatt, og det var ganske god sikt, men jeg så ingenting. Det lover jo egentlig veldig dårlig da, for den elva her, så jeg tror at de neste dagene så må vi dra et annet sted. Jeg har et lite tromfkort, tror jeg, som heter Tungu Flot. Det er der vi har vært i både i april, mai, april var det vel, i fjor. Omtrent under samme vær og vind som det er nå. Og da fanget vi litt fisk. Så jeg tror veldig på at vi skal kunne klare å bryte, liksom, ja, komme i gang da. Bryte isen, få første fisken i Tungu Flot i dag. Hva tenker du om å være med touchgutta på tur da? Det er drisfølt. Faen, jeg fikk error på... Jeg fikk error på droen da. Det gikk bra. Ja, jeg har sett en skade av kirosfisk. Kom rundt der. Helt oppe... Den der hvite flekken. Den er helt ødelagt. Ja. Ja, det tror jeg han har hatt noe... Jeg vet ikke. Vi burde hatt den der biologen her som sikkert kunne sagt akkurat hva det var, men... Det er blind, altså. Du må bare snakke inn i humøen sammen, ja. Har vi noe slått litt hardt med? De var fine når de var friske, og nå ser jeg sånn her ut. Ja. Det er fisk, sånn. Det er blant de andre. La fisken leve, de er venner. Det var første gang de har fått fisk på turen, du tror jeg. Ja, det er faktisk noe skjønt, men. Det var som en historie, altså. Det ser nesten ut som å ha garnmarker. Hva tror du det? Ah ja, skal vi fyrse da? Ja. Det vi kan gjøre da, er at vi kan ta litt mat på gesser, så vi kan fyrse oss av kanaler hvis vi vil, eller så kan vi dra et rett til ting med det da. Begge deler er like håpløst da. Sånn egentlig. Det er ikke så glad i flufiske. Det er så artig når ting liksom går bra til slutt. For nå er det, hvilken dag er det i dag? Det er vel tirsdag. Dag to. Så i morgen blir det dårlig. Jeg håper i morgen er det dårlig, så er det da Ivar igjen. Vi var rømme på den. Nei, men det er jo jævlig surt, egentlig. At det går så trått. Det går jo alltid så trått, da. Det er like dårlig, alltid. Det blir bra film, da. Det skal være litt motgang i byen som film, sjekker jeg, Erik. Da er det her motgangen, tror jeg. Faen, det er så godt med veggene, da. Åh, 
Tolstoy? Seth. Seth. Smoka på. Det skojer bara. Ja. Det är utavbällen en eh, sviktig. Nei, men det skal ikke slå inn enda vel. Det er ok nå. Det er i, det er i, ja, det er i morgen det slår inn, ja. I morgen, i morgen det slår. Det er middels i dag. Ja. Jeg har sett en fisk, det er jo middels. Ja, det her er, ja, to lugg. To lugg, det er middels det. Har du det? Ja, middels. Har du hatt to lugg? Ja, ja men det er noe av det var fisk som jeg mistet da. Den på her tror jeg var lugg, men det kan ja, være plass med. Ja, men du vet det, ja. To lugg. Ja, det blir to. Er det noe annet som har hatt nå? Og så har vi sett en fisk, fanget en fisk i hov. Ja, det har vi da. Og har sett en fisk til der oppe. Jeg trodde du skulle få fisk, men det er ikke. Det er mye bare enn jeg hadde forventet da jeg dro. Det er få fisk, det er en bonus. Vi er på fisketur. Pizza dobbel porsjonsvidda nå, hadde ikke vært verdig. Magen, jeg tror jeg har to mager, ja. Bernt spiste fire, ja. Da må du jo spise fire, da, som du på en måte tar over rollen til Bernt, da. Jeg offret masse gammeldansk, vet du, hele dagen. Ja, jeg offret. Det er derfor jeg ikke gir opp helt enda når vi offret så mye gammeldansk. Helt ut nesten hele jævla... Jeg offrer til veidegudene, fiskegudene. Odin, Thor, alle der. Det er vel en grunn til at vi ikke har fått fisk da, siden du har offret gammel dansk. Men burger i geysir. Jeg lurer på det altså. Spise og så dra ned til Dingvelle da. Prøver du da? Jeg i dag har vært i Tungurflod, en elv oppe ved geiserområdet. Simen dro frem et safe card på inne i lomma. Eller safe card og safe card. Vi fisket sinnssykt mye vann og effektivt, synes jeg. Fem mann. Hele strekka. Vi gikk en napp. Står sammenhengen i elva i flere timer, og til slutt så får Tobias se en fisk på vei opp igjen når vi skal opp til bilen. Da tok jeg og... Jeg dro over kulpen med en streamer. Plutselig så kom jeg nødvendig til å slå til. Faen, så sterk den er! Da er det... Hvor er hov, Simen? Ja... Det er stor hov, for det er greier å ha den oppe der. Jeg lurer på noe av det, kanskje? Faen, så sterk den er! Den er fin, da. Den er feit. Den er veldig feit. Han har jo 2x på den, han har egentlig å vinne den inn. Fy faen, så sterk den er! Isidsfisk. Ja, hva fin altså. Veldig fin. Å, den er fin! Kameraten til de vi tok i kjort. Oi, den er fin. Takk. Jo, det er det. Nydelig. Det er nydelig at du har fått fisk. Det er vi liksom i grang da. Det var det du offret, vet du. Jeg offret. Så det var deilig. Det var skikkelig digg å få spenn i stanga igjen. Det var ikke så svær i islandsk målestokk, men det var en flott gullbar på 1-4. Og da får man jo senka skuldra litt da. Men det er likevel de store fiskene, sånn 3-pluss som vi vil ha, med tanke på det ambisiøse prosjektet vi har på gang. Så det var en liten skuffelse å dra tilbake hit i dag egentlig. Vi skal fiske et område som ligger i Tingveller nasjonalpark, nasjonalparksona. Det er fire forskjellige varianter av røye oppe i Tingvellervatten. Det er ganske unikt i seg selv. Det er visst ganske store mengder av småvokst røye som denne ørreten går og beiter på. Da blir den stor og feit på ganske kort tid. Jeg gleder meg veldig til å besøke jeg har besøkt plassen, hørt mye om det, var der en liten tur i fjor. Litt på feil årstid for å fange de virkelig store fiskene, men i år har vi prøvd å prikke inn denne uka så godt som overhovedet mulig. For å fange noe ordentlig stort på film som ingen andre har gjort før. Og med de forholdene som er nå, så er jeg litt skeptisk til om vi i det hele tatt klarer å fange noe som helst. Men vi må bare fiske. Da avslutta vi dagen oppe ved Tingvaldervatten. Stod og denga, denga, denga. Klarværet kom, 
Spre det alltid vært her da, men uh, en kuldegrad når jeg kom. Så vi hadde vel is i stangringene fra 7 til 12. Mye is. Så i hvert fall for min egen del så kjente jeg at fy faen, nå har jeg så sjukt lys på en fisk. For det er så rart, for at det, det går litt opp og ned da. Du har trua, og så har du ikke trua, og så får du trua igen. Så lever man bare på summen av det der. Steller seg ned og begynner å fiske, og så kaster du 15 kast i Noravin på landsvin. Kaster max 15 meter ut, og du må kaste 20 for å komme ut på dypet der hvor fisken står. Og så mister man trua igjen. <laughs> så vi kaster der, og der var det jævlig grunt, så vi mistet jo nesten alle de flunene vi hadde kjøpt. Og fikk heller ikke noe den kvelden, og det blir så kaldt, og det fryser i stangringa. Og man blir så kaldt på enda. Men så har man jo litt tru allikevel da. Nå alle gutta jobber så hardt. Nå har vi, nå har vi fisket mye vann, og vi begynner å få... Nå har vi ganske mange effektive fisketimer også. Flua har vært i vannet mye. Og det er så trekt. Vi har fått en fisk. På fem mann på tre fulle dager, fiskedager. Det er ikke få sånt imponerende. Men det er bare en ting å gjøre, og det er å fiske, fiske mer. Jeg har ikke fått fisk. Nei. Jeg har ikke fått mange vi heller, da. Ja. Der er det andre folk, da. Jeg vet ikke hva jeg ser på baksida, men det er sikkert litt led, da, så ikke så kaldt. Vi kan jo gå på baksida, da, for det er... Jeg sikkert måtte bak til. Vi prøver rundt på yttersiden nå, da. På baksiden? På baksiden, de gutta som står der. Ja, da har du sett hvordan de ser ut i sånn at nå. Det er en grunn til at de gutta står der, da. Det er fordi det er bra der. Men eh, vi får la dem stå i fred. Det er på grensa til litt is i ringa nå, tror jeg. På grensa? Ja, til å ikke kunne fiske, ja. Jeg må fjerne is mellom hvert kast, det. Ja, det begynner å bli bra nå. Skal du ha et vaselin? Eller vaselin, som vi sier. Kaffelina, tenker du på? Det, det tror jeg faktisk funker. Jeg har ikke prøvd. Jeg har bare hørt at det funker. Smører den ringen med fett, liksom. Ser det hvis du forsvinner med rådet da? Det gjør du ikke. De steinene veier jo mer enn meg. Jeg tok til andre folk som har gått over der før, sikkert. Ah, kom over. Åh, oh, du, vet du hva jeg fant det? Nei. Det har jeg glemt å fortelle dere. Du fant søppel, jeg fant et kamera. Hæ? Hæ? Et kamera? Et GoPro-kamera. Det er blitt kjempet. Det er sånn skattejakt å se om det er noen som har fått fisk. Ja. Det er ikke GoPro. Nei, det er Gear Pro, heter det. Made in China. <laughs> Gear Pro. Det er nesten det samme, da. Ja, det er, det er like det, bra. Det er så sjafførene våre som går og henter biler etterpå, sa de. Ja. Men da hadde vi ikke kjørt hit da. Så hadde vi aldri fisket det strekket der. Vi fikk jo ikke fisk heller. Nei, nei, men her er det jo her er det masse folk. Da hadde vi kjørt hit, så hadde vi bare sånn, å oh, nei, masse folk. Å, masse lusk. Hva sier du? Det her er siste holmen på kartet, liksom, eller på kortet. Men her er det jo da bilvei da, og vi har jo gått en og en halv time for å komme hit. Vi har gått mer enn en og en halv time. To og en halv, tror jeg. Det har gått langt, i hvert fall. Mm. Åh, kan vi ta en fem minutter her, eller? Har dere ikke sett tørt flyfishing på tur? <laughs> Best på å slappe. <laughs> har du flua i vannet, så kan vi skille. <laughs> Setter seg i steinene her, og så mister jeg alle flunene mine. Det er dumt. Det er veldig dumt. Ja, vi har røket så mye fluer at det... Det ligger fluer for ganske mange tusen ISK ute i denne sjøen her nå. 
Nej, vi får satse på at det smeller i morgen. Det må løsne snart. Vi kan ikke gå her seks dager uten å kjenne en dritt. Det, det tror jeg ikke på. Uansett forhold, uansett sted, så går ikke det an. Så før eller siden så smeller det, og det, det er jeg sikker på. I dag ska vi ska vi pröva sätta vatten vi aldrig har för. Och det är lite spännande. Då då blir det lite ny giv. Uh, vi ska pröva fånga röje. Aldrig klart att fånga röje på fluffen för. Det är väldigt spännande. Vi ska ta ett vatten uh, som höll uh, betydligt mycket högre temperatur än de andra vatten vi har varit i för. Ehm uh, till och med nå på den tiden här året. Och vi prövar ner vid hotspringen. Jag är jävligt intresserad av att känna i månaden där och vi känner det faktiskt. Jag tippar det håller en håller någon grad av värme. Man känner om det är om det liksom är möjligt att föra för sig på vattnet. Och visst det är jävligt varmt där. Ja. Eller inte jävligt varmt att man lite varmare. Så kan det hända att uh, det samlar sig stora mängder fisk. Runt och springer liksom. Ja. Visst det är liksom en mycket mer optimal temperatur på ja. röja. Men tror du röja likte sig i kallt vatten? Ja, det den gör det då. Men jeg tror den ligger seg i kaldere vann enn ørruten foretrekker. Ørruten har trivselstemperatur på sånn 8-12 grader. I vattnet? 8-14. Ja. Og så røya liksom trives jævlig fint opp. Ja, kanskje sånn 4-10 da. Ja. Det er greia nå, det er mye vind. Ja. Og det er ganske, ganske dårlig sikt faktisk. Så for, å, så for å gjøre det enklest mulig for oss selv, så kan vi kappe fortommen, kappe det som kappes kan, fiske med en stanglengde, og en ikke alt for svær volleybugge med litt for tyngde i det tror jeg er bra. Det er så sykt morsomt, for da vi satt i bilen for fem minutter siden, så var alle dritteppa for at vi ikke hadde trua, og så kom vi hit, så er det dritvart i vannet, og alle har jævlig trua. Smukk, sånn som det er. Noravind, Pålandsvind, fikk ingenting. Det som var så sykt der var at det var masse sånne hot springs som rant ut, så vannet holdt jo 20 grader når det stod 15 meter ute i, og langs land så var det så varmt at du kunne nesten ikke ha hendene nede i. Så vi kjører derfra på vei hjem, da er klokka halv ni ni, og alle er så sykt slitne og sultne, for vi har ikke spist noen ting. Og så sier Tobias liksom, nei, men da tar vi kvelden fri i dag. Men når du har vært her i fire dager da, og ikke fått fisk, og du vet at det der prosjektet her, det begynner å henge igjen litt tynt tråd, så for en gang skyld så hadde jeg faktisk eh, lyst til å dra ut. Jeg tenkte at eh, hvis det skulle skje noe, så må vi være der. Og da dro jeg og Simon og Einar ut. Nå spiller det seriøst. Nå spiller det ikke rolle, noen rolle hvem som får fisk. Bare en av oss. Hvis en av oss får en fisk, så jeg tror jeg gleden er like stor. Ja. Men så var det en plass til da, som vi har kjørt forbi veldig mange ganger, der hvor vi blant befalt å dra. Ok, hvis, uh, hvis det skulle smukke på nå, så er det bare å få den andre en løp til kamera, og den andre. Ja, får smukka på den som står og kjører fisk enn på. Jeg tror jeg får kastet to kast, og Simon står 50 meter ut på en øy utenfor meg. Så hører jeg bare bak meg, ja, ja gutta! Og så snør jeg meg, så står Simon med stanga i spenn. Og da er det bare å kaste fra seg stanga, løpe opp til kamerasekken, få opp kamera, Einar, som har hoven, løper ut på øya der, hva det over. Og så tenker jeg bare sånn, fy faen ras, nå går det. Nå har vi vært her i fire dager, ikke fått en dritt fisk, og det der prosjektet vårt begynner å henge igjen litt til tråd. Vi har alt av droneshots og alt, vi mangler bare det her. Vi tenkte vi skulle dra til 
Dodgers må bare slappe av og ikke orke å prøve enda en kveld. Jeg har prøvd hver eneste kveld. Uten lykke. Sånn, det går litt ut så fort, man bare går seilt ut hele tiden. Så klarte vi til slutt å få vinsjet inn der beiste. Det var ikke den største fisken i Tingvallavatten det der, men det var en veldig stor og fin fisk som gjorde det utrolig godt for gruppa nå. Så jeg er jo kjempeglad. Jeg synes det var veldig ordentlig, for å si det sånn. Så jeg er happy. Åh, fy faen, det var en så jævlig digg følelse. Det kjennes ut som at når du er i kjelleren, og så kommer det da bare opp til overflaten igjen, for det, ja, det var så digg, og det blir en sånn helt spesiell fellesskapfølelse når det er på en måte sluttproduktet vi skal ha, og ikke bare at vi skal få hver vår fisk som er jævlig svær. Så da er det sykt gøy å bare stå bak et kamera og bare konse på at nå skal vi få noen sinnssykt fette bilder. Jeg er ikke helt sikker, men jeg synes det er alltid fisk når du sier det her da, jeg stoler på det. Den står 15 meter ut. Jeg prøver å kaste det her, det er en fin bakslag i hvert fall. Ja, jeg tror det er fisk. Fisk har ikke på valdra mine her. Da ser vi om den går under. Den tok grønne ut, da. Åh, ikke ned der, ikke ned der. Den er svær! Nå, går nedover! Hva er det? Da må du ta den fort. Nymfa sitter i ryggen på han! Ja, men vi må ta den da.
Alors, oh. Wow! Du må håve den litt fort før Nymfa sitter i ryggen. Ah, oh, shit! Ah! Oh. Er så sterk! Ja, vi hadde den nesten, vet du. Ja. Jeg klarer ikke å holde den igjen. Ja, Stein, Stein. Nei. Jeg satt bare i ryggen, så... Så krokfestet glapp. <laughs> Nei, men det var moro da. Kult og nymfe. Det er så kult og nymfe. Det var så fett at du bare... Nå kommer, nå kommer, så sa jeg bare... Det er så fett. Nei, Jokken var virkelig uttokken. Men den var stor. Ja, den var tre kilo, kanskje. Tre pluss, kanskje, faktisk. Ja, ja. Men det går bra. Men du hadde ikke noe valg av steinen, men du hadde lyst til å skulle rundt den steinen. Så jeg måtte bare legge begge hendene på. Hva skjedde nå, Marius? Nei, det har skjedd noe helt forferdelig. Vi startet med å offre en liten dram til Tingmeller for å prøve å få fisk, og så rabla det litt for fotografen vår. Så han tenkte vi skulle offre en slant av noe. Så han sendte dronen oss rett i vannet. Ting var det også. Med GoPro på. Ja. Så skal vi ha begravelsesseremoni borti hos på Odden her. Det er bra at du har offret noe du også. Ja, da har vi en drone mindre, og så har vi den ene der. Her får du ingenting gratis, altså her er det beina jobbing. Mistet er drone. Nå sikker vi får fisk nå. Det skjedde egentlig. Nå, vi kan ikke, vi har gitt alt da, om ikke annet. Ja, vi har gitt, i hvert fall det mest dyrebare vi hadde. Hva blir det ned? Hvis vi blanker, ja, vi får kaste merken ut i morgen da. Ja, er det i vognen din da? Vi kan kaste ut til andre kamera. Ja. Hvis vi kommer ut til enden og ikke har ham ned i morgen. Da tar vi kamera til siden. Da tar vi kamera til siden. Ah! Ja, ja. Rest in peace. Hva er det du ser på? Det er fluer. Du vet det vel det. Vi har vært med oss i fem dager. Vi har skjønt at det er fluer som vi har oppe i boksa vår. Jeg har sett 
antagelig to forskjellige fisk oppe. Den ene er oppe tre ganger, rett ute her. Litt langt fra land. Men jeg får håpe de siger litt tettere inn på, sånn at vi får dem på kastehold. Så kan jeg smelle. Jeg føler at vi er nære nå, ass. Sinnssykt nære. Åh, det har vært så sykt deilig om det strammes opp. Er det så mye å be om, liksom? En øret over 5 kilo. Og fra knert. Og fra drone. Jeg har puttet så mye tusen penger i det vannet her nå, at... En øret over 5, det burde være... ...barnemat. Så er det litt frustrerende også, når vi ser de ute der. På 60 meter. Jeg får nå ikke ut. Vi skulle hatt nesten sånn vi skulle hatt fosspuls der. Vi kastet her, jeg tror jeg på. Nå har gutta sett fisk her, så nå må vi faen med bare komme oss ut. Så jeg tror jeg løper bort til der hvor de står. Åh, da begynner jeg å bli litt kjekk, ass. Faktisk. Jeg vil stange den varmen. Og dra. Så sakte at flua nesten står stille i vannet. Jeg har slått meg her i 15 minutter. Jeg klarer ikke å få den inn. Jeg har ikke sjans. Behind you, Thorstein. Look at this fish. Wow, what a beauty. She's ready now. Try to release her. Oh, baby, 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 baby. Yeah, she's all right. There she goes. She's all right. <laughs> what a fish. <laughs> what a fish, what a day. Lost one early today. Three kilos, approximately. Had a few rough days. Go catch something. I'm I'm all done. I'm all done. Det er driftskult at vi faktisk skal redde av projektet nå. Men jeg skulle jo gjerne likt å få til en sånn fisk selv da. Så derfor så er det bare å stå på og med litt mot for en sånn en, om ikke så stor, så i hvert fall en fisk i det hele tatt. Ane er en liten besynnelse her. Jeg er ganske misundelig, egentlig. Og Simen fikk jeg på fire og en halv år, og jeg har ikke fått en eneste siden. Men, nei da, unna er den ned da. Han brukte tross alt 1500 kroner på å fiske der vi var i sted, og ikke fikk noen ting. Så 1500 kroner for en sånn fisk, det er greit, Simen. Ja, det er helt ok det.
Ultra, Ulti as we are on. Det er tøft. Hva er det der på granga da? Simen! Ring opp igjen etterpå da. Jeg får nå ikke av meg her. Jeg glemmer det. Prøvde helse. Rosk! Da skal vi fiske litt til. Ok. Vi må i hvert fall dra av jakka. Dra av jakka din? Ring inn av det. En, to, tre! Den er tøyt, altså. Ok. En, to og tre. Nå skal vi prøve å finne drona som kameramannen vår mistet. Vi er på dykketur her. Ja, vi er på dykketur. Det var noe diving trip. Hva er det du spiser av Tobias? Hæ? Hva spiser du? Radoritos. Radoritos Corona, sier jeg. Har du spist opp alle de der kakene? Har du spist opp de der kakene? Jaffan. Si med en. Har du spist opp Jaffa-kjeksene? Hva er Jaffa-kjeks? Hva er Jaffa-kjeks her? Det er de kjeksene som var der som var jævlig digge, de med apelsinfull. Sånn de gamle damekjeks, jeg hadde dem ikke. Det var jeg fikk så peppe for å kjøpe det, og så er de borte. Da er de ikke med. Erik, er det du? Har du vært oppe her og knasket alle Jaffan? Det er så jævlig rotten gjort. Jeg sparte heldigvis en pakke oppe i bilen, den skal jeg holde hjemme på sånne hemmelige plasser. Smartis rør da. Dere har faen meg oppe av de også. Har dere ikke fisket? Har dere bare sittet her og spist?
er siste dagen da. Og vi har fått sjukt mye kul på film, og vi har fått jævlig lite fisk. Vi har liksom fått den ene fisken som vi dro hit for å få da, som en lag, som de sier. Men uh, det er litt kjipt å dra hjem uten å ha fått den eneste fisk da. Så det er... I dag blir det bare å fiske og fiske og fiske og fiske og fiske. For jeg har så sinnssykt litt sånn fisk. Man trenger ikke bare 8 kilo, men man kan... Bare ha kjent på at man har fått en fisk. Det hadde vært jævlig deilig. Og for å sitere... En vis fluefisker. Så er det bare en ting som gjelder, og det er å kaste, 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 kaste. Det er vel en av de fineste kveldene vi har hatt her, med veldig lite vind og sol og fint sånn sett. Så da spørs det bare om fisken er på spiseren, og om vi er på rett plass til rett tid. Siden har jeg hatt en tendens til å være på rett plass til rett tid opp til flere ganger, så jeg vet ikke hva det er for noe man er. Jeg kom hit, og så kastet litt, og så kommer det en fyr og steller seg på holmen ved siden av. Og for fem minutter nå, så det siden, så fikk han fisk. Og så har jeg liksom spart den ene flua til i kveld. Og når jeg da ser at han har på fisk, så... Jeg satt på den nå. Vi mister så sykt mye fluer her, men eh, nå eller aldri. Nu eller aldri. Så enden på visa blir det at jeg mister den flua her, ikke får en eneste fisk, og så drar jeg igjen. Litt sånn blandet følelser. For det hadde vært jævlig gøy å ha fått en fisk. Da hadde det altså. Bare en liten en. Kjære Gud, gi meg en liten fisk. Hva har de jeg gjort? Så får jeg ikke fortjene det. Det er siste kvelden vår i Tingvelder. Og klokka er nå er faen med halv ti allerede. Vi må faktisk eh, vi fokusere på arbeidsoppgavene våre. Kaste, kaste, kaste. Kaste litt mer. Først jeg skal vise oss en plass som eh, er kjempehemmelig. Han sier garantert fisk over fem. Det er minusgrader, og da fryser stangringene. Så mens vi venter på at flua skal synke, fjerner vi is. Og det er jo sånn. Jævla drittsjø. Sånn, det er ikke noe is. Vi klarer det å dra inn. Så jeg kaster her. Nå begynner tida å renne ut. Timeglasset. Tømmes. Men uh, plutselig så snur det da. Plutselig, man trenger bare en fisk. Det har jeg for så vidt gjort hele uka også. Så nå skal jeg gå bort for her og prøve. Det er så kjedelig, vet du, å fiske, å fiske på den måten her som de sier funker, for vi må dra så jævlig sakte. Når du tror du drar for fort, nei, for, for, når du tror du drar riktig, så drar du alt for fort. Det her er alt for fort. Det er ikke så bra sånn her. Nå har jeg veldig lyst til å få en fisk. Men så har jeg liksom ikke trua heller egentlig. Selv om jeg har litt trua. Så har jeg ikke skikkelig trua. Hva tror du er grunnen til det? Hæ? Hva er grunnen til det? Jeg har vært her i 
sista dagar då da, så varför i hulse ska det smälla på en sista dagen när vi ikke har gjort det för? Jag tror ikke det er min tur den gangen her. Ja. Jeg tror det var dumt at vi dro hit, ja. Som helt seriøst. Golden hour, sier de liksom. Nei, tror jeg ikke noe på. Tror det ikke før jeg får se det. Tror det ikke før jeg får se det. Det er bedre at du kaster, for ja, ja, du får vi, vi får igjen, så får vi igjen, liksom. Ja. For det som er nå vi bygde opp, det så er jævlig bra at huset skal få en fisk. Ja, jeg må bare kaste en til og litt. Ja, bare kaste den. 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 Ja, Erik, nå har det bare blitt sånn. Oh my god, folks, jeg er ikke på å ta oss til det blekket av døren. Åh, nice, Marius! Bare ta det easy. Du vil ta det inn. Bare ta det i stedet. There's no hurry. We only think this is why we're here. Remember we that. We only think about this piece. Yeah, that's the next one. You run far out in the back end. Yeah. It's so far. This is a huge piece, I'm telling you. You think so? I will take mine. Yeah, I'll just take it. The bike is not bad. Yeah, short little. You keep out. Who's that? It's a round one. Oh, that's a huge fish, my Herregud, also. Den er griser så her. Det er helt sinnssykt, altså. Probably around 80 centimeters though. 5.5. 5.5. 5.5. Hi, Luigi. Look at this tail, it's so huge. Whoa. Congratulations, Maris. Thank you. Huh? Oh my god, so fun. Thank you so much. <laughs> this is why we're here. Uh, medium, I would say. Uh, oh. Island, altså. Nå la vi den gå. Så sinnssykt deilig. What a week. What a week. Congrats. Oh, thank you, Torstein. Så sinnssykt deilig. Herregud. Det er rus, vet du. Eh, nei, jeg sto her da, og kastet, og hadde egentlig litt lite trua, for jeg hadde kastet 20 ganger. Og så skiftet jeg flue, 
og satt på en helt svart en. Og på fjerde kastet da, så bare, fader, nå er jeg i bånd igjen. Og så bare, nei, 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 så bare kjente jeg at det begynte å riste hele stanga. Og det var helt sykt. Helt sykt! Nå er jeg ganske lykkelig nå, altså. Det er jeg. Tobias igjen, og bare... Han får til det da nå. Hadde ikke vært for denne, for Torstein, guiden. Så hadde jeg reist tomme igjen til hjem. Men det gjør jeg ikke nå! Hva har du lært? Det vil alltid snu. Det vil alltid snu. Nå er hele stanga fryst i is også. Det vil alltid snu.